instigated by a CIA agent. And it was set up to be divisive against the black woman and the black man. And if you look at the deterioration of the black family, then you can start it off with the feminist movement. The 1970s was a defining decade for contemporary black feminism. African-American women across a diversity of fields step forward to demand that attention be paid to the double burden of being black and female. For the first time that we know of, there are fewer females on earth than males. But it's also true that violence against females is the biggest indicator of all other violence. When you choose a combat that doesn't concern you, and in plus, it's you who eats the most. Because in the black community, we're on the top. That means that we have the most divorces, we have the most women who have the most problems in the dating market. So you embrace a combat that is not the one that is 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 the tu détruis une société. Donc c'est pour ça que maintenant tu entends euh, les femmes, les femmes modernes qui vont dire oui, euh, moi de toute façon je ne veux pas d'enfants. De euh, toute façon moi je peux faire euh, comme un homme. On peut, on peut inverser les rôles, on peut tout changer. On est interchangeable. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. Ah, voilà. A threat to the traditional American family. A threat that is just as dangerous and even more insidious. The threat of the women's liberation movement. Let me be clear. I am not against uh, women succeeding. I am not against women working outside the home, that's their choice. But what I am against is a small, elitist group of Northeastern establishment liberals putting down homemakers. Now, the libbers love to say that they're dedicated to choice. But if you dare to choose the path of full-time mother, well, there must be something wrong with you. Because you see, the women's liberation movement is basically a very negative attitude toward life. It, it tells women, sister, the cards are stacked against you. When you wake up in the morning, you won't get a job. And if you do, it won't be a good one. And if you get a good one, you won't get promoted. If you get married, your husband will treat you like a servant. And marriage is just a lot of dirty diapers and dirty dishes. <laughs> but don't take my word for it. Read their own literature. Betty Friedan, mother of the movement, wrote in The Feminine Mystique, that marriage is, and I quote, a comfortable concentration camp. But it is not enough that they're demeaning us in the press. Oh no. Now they want to use our miraculous constitution to create a sex neutral society mm -hmm. through this so-called equal rights amendment, which will mean that that baby girl will be drafted and the men will be at home nursing the babies. Oh. I mean, can you imagine if Buck was left in charge of your children? Oh, God help us. <laughs> That's right, it's ridiculous and it's downright un-American because women are the primary caregivers in the home because we bear the children. And if the liberationists have a problem with that, they're going to have to take it up with God. Et on est complètement d'accord, les femmes devraient avoir le choix de pouvoir faire ce qu'elles veulent. Après, comme on le sait, c'est la vie quand tu fais un choix, il y a toujours des conséquences, que les conséquences soient bonnes ou mauvaises. Mais quand tu vois que les femmes qui veulent rester traditionnelles se font tirer dessus, tu commences à te poser des questions. Tiens, 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 c'est bizarre ça quand même. Pourquoi Pourquoi une femme qui a envie de faire à manger à son gars, elle se fait tirer dessus Genre, attends, il peut, il peut faire à manger tout seul, c'est bon, t'es pas une esclave. Attends, mais elle fait ce qu'elle veut, c'est si l'envie. Toi, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie d'être forte, son gars indépendante et de pas t'occuper de ton gars, ben fais ce que tu veux. Pourquoi tu tires sur celles qui veulent Donc finalement, le féminisme, hein c'est la dictature ou quoi C'est une femme qui veut juste avoir son travail, pas avoir de... elle n'a pas envie d'avoir d'ambition. Elle veut juste être tranquille, rentrer chez elle, s'occuper de son gars. Non, c'est pas bon, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles en compétition avec les hommes. We think that motherhood only lies with the biological woman. But I want to disabuse you of that. Because motherhood is a universal principle, fatherhood is a universal principle, the masculine is a universal principle, and the feminine is a universal principle. So I don't want you to think that I'm here as a feminist. Those who are watching, the women in the Nation of Islam, we are not feminists at all. And it's for that they are so respected and so powerful. There's no secret. 
ils ne se laissent pas désabuser par les propagandes venant de l'Occident parce qu'ils savent que ça va déstabiliser euh, le pays. Tu veux déstabiliser un, un, une société, un pays, attaque la famille. Fait que l'homme ne se sente plus respecté chez lui, fait que la femme soit li libérale et, et que ça soit une insulte pour elle de faire à manger pour son gars ou de prendre soin de son gars. Fait que la femme ait envie d'être euh, au même niveau que le gars, c'est-à-dire euh, égaux, interchangeables. Hein. Pas de rôle, il n'y a pas de rôle de l'homme, il n'y a pas de rôle de la femme. On est pareil, c'est la même chose. Comme ça, il n'y a pas de pôle masculin, il n'y a pas de pôle euh, féminin. Tout, tout est inversé. Comme ça, tu sèmes bien le chaos. Parce que regarde bien, tu ne verras jamais une femme euh, musulmane en train de montrer ses fesses sur Instagram. Tu ne vas jamais aussi la voir, aller twerker à minuit. Tu ne la verras jamais euh, avoir des potes, euh, des, des potes amis. Tu ne la verras jamais dire euh, « Ouais, fais-toi à manger, je ne suis pas ta boniche. » C'est fini le temps d'esclavage. Tu ne la verras jamais être masculine. Tu ne verras pas une femme musulmane avoir un enfant sans être mariée. Tu ne verras pas une femme musulmane euh, avoir différents euh, baby daddy. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire en gros mère célibataire, mais avoir des enfants de différents pères. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas une musulmane dégrader euh, euh, les hommes euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts. Parce que la cellule familiale, elle est toujours présente. Et ça a toujours fonctionné depuis l'année des temps. Et ça fonctionne encore. Pendant qu'en Occident, c'est en train de se casser la figure. Les femmes n'ont jamais été aussi misérables dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Et ce qui va être marrant, c'est qu'après, euh, les féministes elles vont dire « Non, mais en fait, ces femmes-là, elles sont pas heureuses. » Elles t'ont dit qu'elles étaient pas heureuses. C'est toi qui as le plus grand taux de consommation euh, d'antidépresseurs, mais tu veux voir que les autres ne sont pas heureux alors qu'ils te disent qu'ils sont bien. Non, 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 tu, tu, tu sais pas. Ça me rappelle une meuf qui avait dit euh, « Ouais, la meuf de Donald Trump, euh, elle est malheureuse. » Ah, oh, d'accord. Bah, bien sûr, c'est évident. <rire> d'accord, d'accord. Elle fait, aux états unis elle pourrait divorcer à tout moment et prendre la moitié de son, de son argent, mais euh, elle, elle est malheureuse. Ouais. Non, elle est juste intelligente et tout. Et elle kiffe son gars parce que sinon, elle serait déjà partie. Et ça me rappelle, à un moment donné, nous, les chrétiens aussi, on était comme ça, tu vois. À un moment donné, euh, mais voilà, à force d'être ouvert à la tolérance, la porte ouverte à toutes les fenêtres, voilà où on en est aujourd'hui. Personne ne respecte d'ailleurs euh, les chrétiens. Bon, bref, encore un autre sujet, ça. If you look at the history of the feminist movement, it dealt with the white woman wanting to defeat the patriarchal system of the white man. She wanted to get out the house. So while she was out there marching and fighting to get out the house, who was in her house? It was the black woman taking care of her household. It was the black woman taking care of her man. It was the black woman suckling her children from the breasts when she couldn't suckle her own children. So the feminist movement had nothing to do with the black woman. And if we fast forward this feminist movement, we see that the feminist movement back in the 60s and the 70s was instigated by a CIA agent. And it was set up to be divisive against the black woman and the black man. And if you look at the deterioration of the black family, then you can start it off with the feminist movement. The Monaghan Report talked about the degradation of the black family. And so when you have women like Gloria Steinem who infiltrated the college campuses and portrayed herself as an activist, and when she was able to snake her way into the, the woman's movement and she took the face of a black woman, she created a magazine in which she took the black woman as the face, but behind that magazine, she had all violent manners of things to say about the black man. This is the history. You can go look, look this up yourself. Now, when we talk about feminism, the, fem the feminist movement was never made for the black woman. That's all it means to be a black feminist to me is that black women and girls get to be the centers of the story for once. Influential writers from Angela Davis to Alice Walker and Toni Morrison wrote about gender within the context of race. Their sophisticated, powerful stories centered upon the concerns of black women and gave readers throughout the world a window onto their experiences. So when we talk about, you know, starting at home and starting with the black woman, there has been a systematic plan to divide and conquer the black man and the black woman. Shaped by the work of this generation of feminists, legal scholar Kimberly Crenshaw introduced the term intersectionality in 1989. She asked us to think about different experiences of womanhood or different experiences of being black, and then to try to build policies and movements that address all of those moving pieces. 
So the feminist movement has never done anything for the black woman. Because when you look at the state of the black woman, 75%, and we talk about that 75%, Sister Waikiti, is head up by the black woman. Where are the men? Donc, bah, bravo. Bravo, les gars. Voilà ce qu'a fait le féminisme. Et voilà qui s'est impacté encore le plus. Bon, de toute façon, c'est toujours la même galère. Même si ça impacte un peu plus, tout le monde y est impacté. Mais quand même, euh, bravo, les gars. Changez rien. En termes de manipulation, là, on est bon. Hein. Donc, dis-moi ce que tu en penses euh, euh, en commentaire. Je te rappelle qu'à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque. Regarde quand même, hein, et Zion en description, tu peux prendre un rendez-vous pour en savoir plus. Et les gars, lâche rien, et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, je vais être ton camp. Oh, 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 oh